హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ద ఫేమస్ డైరెక్టర్ గీతకృష్ణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ ఏది ఉన్నా కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పే గీతకృష్ణ గారు మనతో పాటు హాయ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాయ్ అండ్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఫస్ట్ ఈరోజు హాట్ టాపిక్ అని నడుస్తుంది ఏంటంటే కరాటే కళ్యాణ్ గారిది అట్ ద సేమ్ టైం శ్రీకాంత్ రెడ్డి అని చెప్పేసి అని ప్రాంక్ స్టార్ నడుస్తుంది సో వాళ్ళ వర్షన్స్ అన్నీ కూడా అందరూ ఆడియన్స్ ఉన్నారు ద వే మీ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ మాకు నచ్చి అండ్ మీ యొక్క ఆలోచనలు బాగా నచ్చుతాయి సో మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ వాళ్ళిద్దరు విషయం అది యాక్చువల్గా ఇద్దరు కలిసి నాటకం ఆడలేదు కదా అది లేదు సార్ ఇద్దరు కూడా పాపులర్ అవటం కోసం ఈ మధ్య కొంతమంది అలా చేస్తున్నారు అనమాట లేదు సార్ రెండు గో మీద కొట్టినా కూడా పాపులారిటీ వస్తుంది కదా లేదు సార్ లేకపోతే కరాటే కళ్యాణి అని ఇద్దరు కూడా పాపులారిటీ లెక్క ఒక విధంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్రీ పబ్లిసిటీ ఫ్రీ పబ్లిసిటీ వస్తున్నట్టు లెక్క అది కాకపోతే మాటకు మీ మీ ఛానల్స్ కొన్ని కొన్ని చూశాను చూస్తే అతను ఒక వర్షన్ చెప్తున్నాడు ఎంఏ వర్షన్ చెప్తాను మీరు చెప్పని కదా వేరే ఛానల్ ఎవరు అడిగితే వితౌట్ నోయింగ్ ఎలా చెప్తానంటే వాళ్ళ నాకు అందులో చూపించారు అప్పుడు పెద్ద డీటెయిల్డ్గా లెవ్లీ కొట్టుకోవడాలు ఏమిటే ఉంది తన అమ్మాయి కొట్టడం అతను వచ్చి చిన్నపిల్లతో ఉన్న ఆవిడ కొడితే అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అయిపోయింది ఒక దాని గురించి చెప్పమంటే చెప్తాను ఏం జరిగిందో అడిగితే ముందు అమ్మాయి కొట్టింది అని చెప్పింది ప్రైమరీ రిపోర్ట్ అనమాట ఆ ఛానల్ అడిగిన వాళ్ళు అప్పటికి నిజంగా ఇది నిజమా అది నిజమైతే ఎవరో వచ్చి ప్రాంక్ చేసుకుంటున్నాడు ఆ ప్రాంక్ చేసి మనిషి కొంచెం పోర్నోగ్రఫీ లాగా చేసుకున్నా కొంచెం ఎడిట్ కంటెంట్ చేసుకున్నా తను వెళ్ళి అతను మొత్త కొట్టడం మొట్టమొదటి కొట్టడం అతను ఇంకొక అబ్బాయి కలిసి కొట్టడం అనేది డెఫినెట్గా ఆ అమ్మాయి తప్పు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు అమ్మాయిది తర్వాత ఆ అమ్మాయిని వీడి కొట్టడం అనేది తప్పు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దానికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ బస్సులో ఒకడు ఇలాగే మోటివేషన్ కొంచెం మోటివేషన్ కదా కొంచెం అవేర్నెస్ వీడియోలో ఒకటి చేశారు మరి మీరు చూసారు లేదు లేదు అందులో ఒక రోడ్డు నీ వయసులో ఒక రోడ్డు ఇలా పట్టుకుని బస్సులో వెళ్తున్నాడు సిటీ బస్సులో అవును సార్ నార్త్ ఇండియాలో వేసారు నార్త్ ఇండియాలో వేసారు అబ్బాయి టచ్ చేశాడు అని చెప్పి ఎవరు టచ్ చేయలేదు ఇంకా బ్రేక్ వేస్తే ముందు అమ్మాయి మీద పడ్డాడు వెనక్కి తిరిగి అమ్మాయి కొట్టింది వీడు కొంతసేపటికి ఎదరికి వెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి వెనకాల ఉంది ఇప్పుడు ఆడు బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఈ అమ్మాయి మీద పడితే లాక్ కొట్టాడు అవును ఇది జరుగుతుంది యాక్చువల్గా అంతే కదా యాక్షన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అది మగవాడి ముందు కొట్టినా ఆడది ముందు కొట్టినా యాక్షన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది ఓకే అమ్మాయిలు కూడా ఈ రోజుల్లో ముందుగానే అతను కొట్టాడు అనుకో అతను అమ్మాయి మా మాట్లాడు ఊరికనే రోజులు పోయినాయి ఓకే ఓకే సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయి ఆ పాయింట్లో యాక్చువల్గా కానీ అది ఇప్పుడు మీరు నాకు చూపించిన కొన్ని కొన్ని వీడియోల్లో ఆల్రెడీ మీ ఇంటర్వ్యూస్లో ఉంది అతను ఒక వెర్షన్ చెప్తున్నాడు ఇతను ఒక వెర్షన్ స్క్రీన్ ప్లే మారుతున్నాయి అవును ఆ స్క్రీన్ ప్లేలో ఏది కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పడం గురించి కాదు ప్రాంక్ వీడియోలు చేసుకునేవాడు ఒకవేళ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక నిర్ధారణకి వచ్చినా కూడా ఈఎంఐ మొట్టమొదటి కొట్టింది అనేది మీరు క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి అది పొరపాటు అతను ఏం చేసుకున్నా కూడా నువ్వు కావాలంటే రిపోర్ట్ చేసుకో లేకపోతే సైబర్ పీపుల్కి ఇటువంటి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయటం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలంటే సైబర్ పోలీసు ఉన్నారు నీకు సంబంధం లేదు అది వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయటం వరకు చేయాలి ఆ అమ్మాయి నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు ఎప్పుడో ఒకసారి ఎలక్షన్లో ఎప్పుడు ఫిలిం ఛాంబర్ లాగా మేబీ పెద్ద డెజిల్ కానీ ఒకసారి అక్కడ ఒకసారి ఎప్పుడు పలకరించింది మంచి అమ్మాయి అయి ఉండొచ్చు అతను కూడా నాకేం తెలియదు సో అతనికి ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఒక విధంగా పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారేమో అన్నట్టుగా నేను ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే మన విశ్వాస్ చేయని తర్వాత ఇటువంటి చాలా పుట్టుకు వస్తాయి అవును సార్ రకరకాలుగా పాపులారిటీ పాపులారిటీ ఎలాగో వస్తే ఒకసారి మీరు ఇవ్వమంటే ఎవరు అని చేత ఇటువంటి ఏమైనా ఉంటే అక్కడ మరి ఆల్రెడీ ఎవరున్నారు మొబైల్లో షూట్ చేశారు అది అది కరెక్ట్ కళ్యాణ్ గారి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళు మొబైల్లో షూట్ చేశారనమాట అంటే అది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసింది మా అమ్మాయి ఆడ ఎవడో వస్తాడు కరెక్ట్ టైం దొరికాడు కాబట్టి లేకపోతే ఆడిని ఇక్కడ రమ్మని ఈ రోడ్లో చేసుకోరా అని చెప్పేసి తెలిసి నాటకం ఆడారా తెలియకుండా నాటకం ఆడారా అని తెలీదు అది ఏదేమైనా ఒకటి పాపులారిటీ కోసం చేసి చేసిన అంటే మన మనం ఇట్లా మాట్లాడే వాళ్ళు అందరినీ ఫూల్ చేసినట్టు లెక్క అది అది కానీ అయితే ఓకే ఇప్పుడు అందరూ మొదలు పెడతారు ఇంకనే ఎదురించి పాపులారిటీ అవ్వాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఏ ఒక్కడు కూడా మీకు దాన్ని పాపులర్ చేయమని చేయరు సో ఇటువంటిది ఏమన్నా ఉంటే ఇద్దరు పాపులర్ అయ్యారు లేకపోతే శ్రీకాంత్ అన్న వాడు ఎ
మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇదంతా ఫిషీగా ఉంది యాక్చువల్గా ఇది పబ్లిసిటీ కోసం చేశారా నిజంగా చేశారా నిజంగా చేస్తే వాటికి ఆ అమ్మాయి మొట్టమొదటి చేసి చేసుకుంటే తప్పది సార్ సార్ మీ ఇంటెన్షన్లో సార్ యాజ్ అ డైరెక్షన్ ఫేమస్ డైరెక్టర్గా మనకు కొన్ని పాన్ సెమీ పాన్ వీడియోస్ పాన్ వీడియోస్ అన్నీ వస్తున్నాయి యూట్యూబ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతూనే ఉన్నాయి యాజ్ అన్ బియాండ్ డైరెక్టర్గా మంచి కంటెంట్ ఆడియన్స్కి వెయ్యాలా లేకుంటే ఇలాంటి కంటెంట్ వెయ్యాలి ఇలాంటి కంటెంట్ ఆడియన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారని మీరు అనుకుంటున్నారు అది మన మన అనుకునేది చెప్తాను కానీ అది మీరు చేయాలని చేసేవాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్లీ ఆ కోర్ట్ చేయాలి ఎక్కడ అది కాస్ట్రం ఇప్పుడు మీడియా ఇది ఎక్కువైపోయింది కదా ఒకసారి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ పోర్నోగ్రఫీని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు అది పాసిబుల్ కాదు సింగపూర్ లాంటి గవర్నమెంట్ వాళ్ళ కంట్రీలో చిన్న కంట్రీ కాబట్టి గేట్ వే అని మూసేస్తారు పోర్నోగ్రఫీ దానికి మొత్తం మూసేస్తారు మూసేస్తే బిజినెస్ పడిపోతుంది ఎవరైతే ఇచ్చేస్తున్నారో ఈ ఇంటర్నెట్ సంబంధించిన అవి కొద్దిగా తగ్గుద్ది అది అక్కడ కిడ్స్ చూడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఫోన్ ఫోన్నోగ్రఫీ అని వాళ్ళ గేట్ వే మూసేస్తారు అందరికే కదా మళ్ళా అది ఏదో ఉంది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వైఫైలు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి చాలా ఈజీ టు టు కేటగరైజ్ కేటగరైజ్ మనం కొంత కష్ట బిగ్ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ కంట్రీ ఇది చైనా అనగా ఇట్స్ వెరీ వెరీ బిగ్ కంట్రీ బిగ్ కంట్రీ బిగ్ అంటే రిలీజియన్స్ ఆల్సో రిలీజియస్ గా చూసుకున్నట్లు అందరూ చూస్తారు ఇవి నేను మొన్న ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పాను నేను వేరే వీడియోలో అది వేరే కాంటెక్స్ట్ వేరే సందర్భంలో ఏదో చెప్పాను అంటే ఫోర్నోగ్రఫీ చూసే కంట్రీల్లో ఇండియా ఎక్కువట ఆ ఇండియాలో చూసే ఫోటోగ్రఫీలో విమెన్ ఎక్కువట మరి పవిత్ర భారతదేశం అంటున్నాం మరి ఆ పవిత్ర దేవం అయిపోయింది చూసేవాళ్ళు భూమి మీద చూసేవాళ్ళు ఇండియా ఎక్కువ ఆ ఇండియాలో ఎవరు చూస్తారంటే విమెన్ చూస్తారని ఒక డేటా సరే సరే వీళ్ళు తెలియదు అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రెడ్ టూ త్రీ ప్లేస్ అది సో ఎందుకు బూత్ సినిమాలు ఆడుతున్నాయంటే ఇందుకు ఆడతాయని చెప్పాను ఎందుకంటే విమెన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ సినిమాకి వెళ్ళారు ఎడల్ట్ కంటెంట్ ఉన్నా కూడా వెళ్ళారు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ ఉన్నా కూడా వెళ్ళారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అని దానికోసం ఆ కాంటాక్ట్లు చెప్పాను కాబట్టి ఇది కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎవరు హూజ్ లైఫ్ ఈజ్ టెర్మి అనే సినిమా ఉంది ఇంగ్లీష్లో హాలీవుడ్లో అలాగా హూజ్ బాదరేషన్ హూజ్ ప్లెషర్ అంటారు ఎవరు ఎంజాయ్మెంట్ వాళ్ళకి సో అది కంట్రోల్ చేయలేము మనం ఒకళ్ళు కంట్రోల్ చేసిన మాత్రం ఫోనోగ్రఫీ ఈజ్ ఏ బిలియన్ డాలర్ బిజినెస్ నాట్ మిలియన్ బిలియన్ డాలర్స్ బిజినెస్ అది so that is very difficult to be controlled ante idi one okati yeah idi endante prank ani cheppi semi porn videos ante ammayini nadum pattukodalu ammayini koncham prank veru idi veru so ee defend cheyadam ardham kavatledu adi prank ga ledante ammayini sexual ga arrange cheyadam anedi ardham kavatledu so ee abbai chestunnadi sexual harassment ani cheppesani karate kalyan garu statement anamata సో ఇన్న మహిళా సమాజంలో ఇలాంటి చేయడం కరెక్టా కాదని తన డిఫెండ్ సో మహిళా సమాజాలు ఏమైనా వాళ్ళు చెప్తే దర్ ఇస్ నథింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ జస్ వాట్ ఆర్ దే దిస్ ఇస్ ట్రాంక్ డ్రాప్ ఇన్ ద వాషన్ ఆల్ జైలర్ గానే సినిమా చేయగలుగుతారా డైరెక్ట్ గా డబ్బులు ఇచ్చి కొనుకునే ఇలా సినిమాల్లోనే దేర్ ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ విచ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ ఏంటి విచ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ అంటే విచ్ పీపుల్ లైక్స్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటారు నిజంగా స్ట్రాటజీ తీస్తే నచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అది బయలబడిన ఎంతవరకు అది ఏదో పబ్లిసిటీ గురించి వాడు ఎవడో పోస్ట్ చేసాడు టూ పీస్ బిక్రీ అని చెప్పేసి ఏదో ఎప్పుడో పెద్ద అప్రోర్ పట్టుకొచ్చారు అది విచ్ కే నాట్ బీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలోనూ ఇటువంటి ఇంత ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇది ఇది ఈ సోషల్ మీడియాలో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు ఆ రోజులు అంటే ప్రింట్ మీడియా పోస్టల్ మీడియా పబ్లిసిటీ కోసం సినిమాకి కంట్రోల్ చేస్తారు ఇటువంటి పోస్టర్ చేస్తే ఆ సినిమాని బ్యాన్ చేస్తా ఉంది ఇప్పుడు అలా కాదు కదా ఇది సినిమా కాదు కదా అప్పుడు చిన్న కెమెరా చిన్న మొబైల్ పట్టి ఇలా షూట్ చేసి పెడతాడు అక్కడ చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుంటాడు ఆ దానికి వ్యూస్ వస్తే అక్కడ పదివేలు వస్తుంది అంతే లైవ్లీహుడ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది అందులోను నువ్వు చూడకపోతే బాగా చూడకుండా మానేయండి ఆ సింగపూర్లో ఎవరు బయల ఆసన్ పట్టుకొచ్చి ఎంటైర్ ఇండియా అలా కంట్రోల్ చేయాలి అది కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అది అది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు బీజేపీయే కొన్ని కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు అలాగే నైట్ టైం పబ్స్ ఉండకూడదు అవే సక్సెస్ఫుల్ కాదు నైట్ టైం బార్స్ ఆఫ్టర్ నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఉండకూడదు ఇన్కమ్ జనరేషన్ చేసేది నైట్ టైం కదా సార్ అది అది ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్ కదా నువ్వు కావాలంటే ఇంట్లో కంట్రోల్ చేసుకో వైఫై ఆపి చిన్నపిల్లలు నైట్ టైం చూసుకుంటారు అంటే అది బయటకెళ్ళి చూసుకుంటాడు డేటా వచ్చేసింది కొంత కాలం పోతే ఫ్రీ అయిపోతుంది డేటా ఓట్ల కోసం ఫ్రీ చేస్తారు ఫ్రీ చేస్తారు
ఆ విధంగా వాటికి వాడిగా ఉంది ఇప్పుడు నాలుగు వందలు మూడు వందలు పెడితే కానీ డేటా రాదు అది ఫ్రీగా వచ్చే రోజులు వస్తుంది యూ కమ్ దే టు అవర్ కాంప్లెక్స్ యూ గెట్ ఏ వైఫై ఆన్ వైఫై ఆన్ అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కొనుక్కున్నా కొనుక్కోకపోయినా చూసుకుంటూ ఉంటాడు యూజింగ్ ఫోన్ సో సోషల్ మీడియాని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మన కంట్రీ లైక్ ఇండియా చైనా కూడా వీళ్ళు ఎవరు కూడా కంట్రోల్ చేయలేదు వాళ్ళు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ ఈస్ గివింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వై షుడ్ బీ డూ ఇట్ అని బికాజ్ మిగతా దాంట్లో మన పురోగతి చెందాం అని చేత ఇటువంటి ఆటల మీద జన చూపు వెళ్తుంది ఈ మహిళ ఈవెన్ మన పబ్లిసిటీ కోసం లోకల్ పబ్లిసిటీ కోసం ఈ మహిళా సంఘాలు అలాంటే ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి వాడతారు ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్ దాని వల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉండదు ఇప్పుడు ఆడు ఎవడో డైరెక్టర్ పచ్చి పచ్చిగా స్టేజ్ మీద డైరెక్ట్ చేస్తూ ఆ ఎస్ని ప్రెస్ని చూసి చూసారు ఈ మధ్యన ఆ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ఇంకా అంతకన్నా దరిద్రంగా ఎవరు మాడతారు అది ప్రాంక ప్రాంక్ నర వాడు ఎంతలా మాడతాడు మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా చేశారా అండి స్టేజ్ మీద డైరెక్ట్గా అవును సార్ అది కూడా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియంలో ఎస్ కదా మరి ఇక అటు ఉంటప్పుడు వేర్ కెన్ యూ కండ్ కండక్ట్ ఇవన్నీ వేస్ట్ చాడేదు లైవ్లీహుడ్ కోసం చేసుకున్నాడు జీవనోపాధి గురించి మీరు ఎవరు ఎవరు యూజ్ చేస్తారు అలాంటి కొలలు అమ్మాయి మీద నడిమే చేత వీడే వీడే ఆడే అదే వస్తుంది మస్తు అలా ఉంది పరిస్థితి అదేందర్ ఒక ఛానల్ పెట్టుకున్నారు కీప్ డూయింగ్ ప్రాంక్స్ లైక్ దిస్ విచ్ విల్ బీ వెరీ మచ్ అట్రాక్టివ్ టు లాట్ ఆఫ్ యూత్ బట్ దే సే ప్రాంక్ అంటున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాంక్ దట్ ఈస్ సెమీ పాండ్ అని చెప్పేసి అని దే పీపుల్ ఆర్ ఆ పీపుల్ అందరూ అంటున్నారు ఎవరు కేటగిరీ చేసి కేటగిరీ చేసి గోడు హెల్ అంటాడు వాడిది వాడు గోడ నువ్వు నీ పొట్ట నీ నీ సంపాదన ఆర్ దే టు టెల్ దట్ ఇప్పుడు అక్కడే కలాటే కళ్ళని కలాటకు అని టెల్ ఎం నువ్వు ఇలా చేస్తావు అది కదా అదే ఇదొక రెండు పెద్ద నాటకం ఏమనుకుంటున్నాను నేను ఓకే పాపులారిటీ కోసం ఏమైనా చేస్తారు లేకపోతే ఎవడు చేస్తారు నువ్వు అందరూ ఇలా పరిగెడతారా నాలాడు మహాడి అంత సీన్ ఉంది అక్కడ మరి నేను ఎందుకు మాడతాను బికాజ్ యూ ఆస్ట్ నేను చూపించారు ఎవడో పొద్దున లేపి పట్టాడు ఈ చోట రే పొద్దున లేడు బాబు చెప్పాను లేచిన తర్వాత చూస్తాను చూసిన తర్వాత దాని ముందు దాన్ని మాడితే మాడతాను ఇప్పుడు ఆ లెవెల్లో మాడతారంటే అంత పబ్లిసిటీ ఎవరు ఇస్తారు రేపు పొద్దున నేను సినిమా తీసిన అంత పబ్లిసిటీ రావాలంటే సమ్ బట్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు బుడ్ అని లైక్ విశ్వక్షన్ టీవీ నైన్ వీళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ చేసినట్టు ఇట్స్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండర్స్టాండింగ్ చెప్పాను కదా సో అలాగే ఎవ్రీబడి డే దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ బ్రెయిన్ ఇది ఒకవేళ నిజమైతే మటుకు ముందు చేయి చేసుకుంటూ తన తప్పు అలా బ్రదర్ తన అదే అది పొరపాటు వాళ్ళ ఏముంది అటు ప్రత్యేకించి దానికి పాపులారిటీ కోసం ఏమైనా చేస్తారు ఈ రోజుల్లో ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రాంక్ అనుకుంటున్నా అది ఇదే ప్రాంక్ అంటున్నారా సార్ ఇదే ఇది హోల్ థింగ్ ఇదే ప్రాంక్ ప్రాంక్ అంటున్నారా ఎందుకంటే వాళ్ళకి పబ్లిసిటీ కావాలి బట్ ఎగ్దమ్ గా పబ్లిసిటీ వస్తుంది కదా అవును సార్ మిగతా వాళ్ళు చూసే చూడిపోయిన అట్లీస్ట్ మన ఈ ట్విన్ స్టేట్స్ చూస్తారా ఎస్ తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఉంది కాబట్టి చూస్తారు అంబాయి ఏదో సినిమాలో మంచో చెడు యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి పాపులారిటీ అవుతారు అతను ఏమో వన్ ల్యాక్ అడిగిందండి అన్నట్టుగా చెప్తాడు అతను దాంట్లోను సెపరేట్గా ఇతను వచ్చి వేరే ఎంఐ వచ్చి కూడా చెప్తుంది మరి ఇవంతా చూస్తుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ నాన్ సెన్స్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది నాన్ సెన్స్ ఇది నాన్ సెన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి విచ్ ఈస్ నాట్ సెన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ సెన్స్ రైట్ డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ ఎందుకంటారు యు ఆర్ నాట్ టాకింగ్ సెన్స్ అని ఇది ఒక నాన్ సెన్షియల్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఇక అలా ఉంటారు ఉంటాయి సోషల్ మీడియాలో నాన్ సెన్స్ ఉంటుంది మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అటు రోజు అంతా గడిచిపోతుంది అది అందులో అందులో కూర్చుంటాను అన్ని ఆడవాడు మంచి భాషలు చెప్తున్నాడు ఏ ఏ భంగిమలో చేస్తే మంచిది ద టైం స్టార్ట్స్ నవ్ అన్నాడు వన్ టూ త్రీ ఎవడంటి కాకపోతే చాలా మంచి భాషలో మాడతారు అనమాట ఆ కింద మళ్ళీ కామెంట్ బ్రో రెండు సార్లు అడగండి క్వశ్చన్ ఒకసారి అడిగండి అడగడు వాడు ఇప్పుడు ట్వంటీ కే థర్టీ కే ఎవ్రీ వీడియో నాలుగు నాలుగు వీడియోలు పెడుతున్నాడు అది నాకు ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా వచ్చింది నాకు నాకు వస్తుంది నేను ఏం జరుగుతుంది అనేది ఫర్ ద నాలెడ్ సేక్ మంచి గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ నేను ఎలాగే చెప్తున్నాను నేను కూడా తెలుసుకునేవి గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ తెలుసుకోవాలి లేకపోతే జనరల్ నాలెడ్జ్ చేయండి అసలు ఎక్కడ ఉన్నా మనం ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడేం జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనల్ ఏం జరుగుతుంది బొంబేలు ఎటువంటి చేస్తున్నారు 
ఇవన్నీ కూడా చూడాలి బికాస్ అది చూడడం మడికట్టు కూర్చుంటే ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ ఇగ్నోరెంట్ గా ఉండకూడదు ఇవి చూడాలి అవి చూడాలి నేను చాలా మంచి ఉండండి భగవద్గీత తప్పితే చదవండి అని అనుకోండి అప్పుడు నేను సినిమా పనిచేయను సినిమా కూడా ఇది చదవాలి పచ్చి శృంగారం తెలుసుకోవాలి చెత్త చూడాలి మంచి చూడాలి డిఫరెన్షియేట్ చేయగల స్థాయి సమర్థత ఉండాలి అదే అవిజ్ఞత ఉండాలి అదే తప్పితే నువ్వు అది చూసేసి అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి అంత వీక్గా ఉండకూడదు అనమాట యాక్చువల్ చెప్పాలంటే చాలా మంది కోసం చెప్తున్నది అది చూడండి గెట్ నాలెడ్జ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపీ దిస్ వాట్ ఇటువంటి జరుగుతున్న వేళకి ఎటువంటి సినిమా తీయాలని నేను అనుకుంటాను ఇటువంటి జరుగుతున్న వాళ్ళు ఏ వస్తువు అమ్మాలని కూడా అనుకుంటాడు మీకు అర్థమైందా అంతే అంతకు మించి దాన్ని ఇవి ఎవడో కూడా కంట్రోల్ చేయలేట ఇంకా ఎక్కువ అయితే చూస్తూ ఉండు కొన్ని కొన్ని వందల విశ్వక్షేణులు వస్తారు కొన్ని వందల కరాటే కరాలు వస్తారు ఎందుకంటే టు బికమ్ మోర్ పాపులర్ ఎనీథింగ్ ఎనీబడి విల్ డూ ఆ రోజు తెలిసారు ఐ లవ్ సంబడి సినిమాలో కూడా పెట్టారు ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ మీద ఎక్కేసి ఆ బలరామని లవ్ చేస్తే దిగుతాను లేకపోతే దూకేస్తారంటాడు అవి వీడిని ఈ పక్కన ఈలోగా రక్షించేస్తారు పోలీసులు వాళ్ళు వీళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు వాడు నిజంగా దూకేసి పోయి అంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పకుండా దూకేస్తాడు ఇది అంతమంది ఎందుకైనా చేశాడు టు బికమ్ పాపులర్ కదా ఎస్ ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది సో మనీ డేస్ నుంచి వస్తుంది పేపర్లో వేసేవారు అది ఇప్పుడు మీడియాలో ఇప్పుడు మీడియా ఈజీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ బికమ్ సో హ్యాండీ సోషల్ మీడియా ఇస్ బికమ్ హ్యాండీ బికాస్ యూర్ యూర్ హోల్డింగ్ దిస్ ఫోన్స్ సో దట్స్ హౌ ద ఎంటైర్ మీడియా ఇస్ బికమ్ హ్యాండ్ హ్యాండీ ద హోల్ వరల్డ్ న్యూస్ ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ గూగుల్ సో మనీ అదర్ ఇవన్నాయి కదా వచ్చేసి కదా సో వాటి ద్వారా దర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హ్యాండీగా ఒకప్పుడు పామ్ ఇది తినేవాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోండి ఇట్ ఇస్ బికమ్ నవే ఇన్ హ్యాండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ సో పీపుల్ ఆర్ అదే మీకు ఐదు వేలు పెడితే ఫోన్ వస్తుంది సెకండ్ హ్యాండ్ ఎవరికన్నాను